ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അംബ്രൂസ് മാജിക് വേൾഡ് ലഡു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ആ മഞ്ഞ ലഡു ആയിരിക്കും ബൂന്തി ലഡു അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ ബൂന്തി ലഡു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസിയായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം മെയിനായിട്ട് ഇതിന് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ആവശ്യമുള്ളൂ കടലമാവും ഷുഗറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലഡു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ബൂന്തി തയ്യാറാക്കണം ബൂന്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് ബേസൻ അത് ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതാ അപ്പോൾ കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ ഞാനിവിടെ കടലമാവ് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ലൂസാക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മാവ് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം വെള്ളം ഒത്തിരി കൂടി പോകരുത് അതേപോലെ ഒത്തിരി കുറയാനും പാടില്ല നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മിഡിലുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇത് കിട്ടണം ഏകദേശം ദോഷമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നമുക്കിത് ആക്കിയെടുക്കാം ദാ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി തിക്കുമല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി ലൂസുമല്ല അങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മളിത് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബൂന്ത് തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ബൂന്തി റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പൂൺ വേണം ഹോളുകളുള്ള ഒരു സ്പൂണ് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഈ ഹോളുള്ള സ്പൂണിൽ കൂടെ ഈ ബാറ്റർ കുറേശ്ശായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ടൈം ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ എണ്ണയിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഈ ബൂന്തി നമുക്ക് ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പിൽ സോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സോ ഒത്തിരി ടൈം എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രൈ ആയി ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം കിട്ടാനായിട്ട് സ്മോൾ സ്മോൾ ബോൾസ് ആയിട്ട് വീഴുന്നതുകൊണ്ട് ഈ കടലമാവ് ഈ തേർട്ടി സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുക്കായി വരും കേട്ടോ ഈ ബാറ്റർ ഒത്തിരി ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ബോളായി കിട്ടത്തില്ല പരന്നു പോവും സോ ബാറ്റർ ഒത്തിരി ലൂസായി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബൂന്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ബൂന്തി ലഡുവിനുള്ള ബൂന്തി അപ്പം റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ അര കപ്പ് വെള്ളവും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് മെഷറിംഗ് കപ്പാണേ ഒരു കപ്പിൻ്റെയും അര കപ്പിൻ്റെയും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പുവും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പഞ്ചസാര ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അരിയട്ടെ നമുക്ക് കളറിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് ചേർക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു മഞ്ഞളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഡൈലൂട്ട് ആയി പൊക്കോളുവെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂൽ പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചൂടോടെ തന്നെ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൂന്തിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഈ ബൂന്തി ഷുഗർ സിറപ്പിൽ സോക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സും കിസ്മിസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബൂന്തി ഷുഗർ മിക്സിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ കിസ്മിസും നട്ട്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് ഉരുളകളാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടില്ല നെയ്യ് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇടയ്ക്ക് ഓരോ നട്ട്സും കിസ്മിസൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത